Jina langu naitwa Daudi Araki leo kwenye kamera amesimama Anthony Kamonga. Safari yetu ilianzia Sinza Mori jijini Dar es Salaam zilipo ofisi zetu za Global TV. Jiunge nasi kwenye YouTube channel yetu ili uweze kupata habari zote tunazokuwa tukikuletea. Pia usisahau kushare, ku like na ku comment. Ili tuchukua takriban lisali zima mpaka kufika mji wa Bagamoyo mkoa wa Pwani ambapo tulienda kutembelea maeneo ya kihistoria. Kwa kuanzia tukaanza na eneo la Kaole. Mtazamaji wa Global TV tupo na kiongozi hapa yeye ndiyo atatupa uongozi mzima atatupa maelekezo mazima hapa ni wapi na hapa ni wapi na historia yote yeye ndio atatuelekeza. Kwa majina anaitwa Steven Jaffet ni mwifazi mambo ya kale katika kituo cha magofu ya Kaole. Eneo hili awali ilikuwa ni kijiji cha wavuvi kiitwacho Pumbuji. Pumbuji maana ni eneo oevu au eneo lenye rutuba. Kituo cha magofu ya Kaole kina hifadhi magofu ya misikiti, makaburi, msingi wa nyumba na makumbusho kwa mujibu wa sheria ya mambo ya kale, sheria namba kumi ya mwaka 1964 ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 1979. Kituo hiki kina ukubwa wa mita za mraba elfu kwa mujibu wa gazeti la serikali lililotangazwa tarehe 12 mwezi wa kumi mwaka 1937 kipindi cha mkoloni. Na toka kipindi hicho mpaka leo hii eneo hili bado hatujaweza kuliongeza kwa kununua maeneo ambayo yanatuzunguka. Kituo cha magofu ya Kaole kina hifadhi masaria ya misikiti, makaburi, msingi wa nyumba pamoja na bandari ya kare. Kutoka kwenye jina la Pumbuji mpaka likaitwa Kaole kulitokana na ujio wa wageni kutoka Guba ya Uajemi. Wageni hao walikuja toka mnamo karne ya tisa na walikuja kwa dhumuni la kufanya biashara pamoja na kusambaza dini. Biashara ambayo ilikuwa inafanyika kipindi kile ilikuwa ni barter trade maana yake watu wanabadilishana vitu kwa vitu. Una nguo, unanipa kiatu au una bidhaa nyingine unabadilishana kwa bidhaa. Kwa bidhaa ambazo zilikuwa zinatoka katika guba ya jemi zinakuja katika pwani ya Afrika Mashariki, ilikuwa ni bidhaa kama vile sahani za kauli, tunaita Chinese porcelain. Walikuwa wanakuja na nguo, lakini pia walikuwa wanakuja na vinywaji kama vile wine. Na bidhaa ambazo zilikuwa zinatoka katika ukanda huu wa pwani ya Afrika Mashariki zinaenda katika guba ya jemi zilikuwa ni bidhaa kama vile pembe za ndovu magamba ya kobe pamoja na watumwa. Kalna ya kumi na tatu, wageni hawa kutoka guba ya Uajemi ambao kwa sasa hivi tunaita ni Washiraz au nchi hiyo kwa sasa hivi unaweza kaita ni Iran waliamua kuja kuweka makazi yao rasmi katika hiki kijiji cha Kaore. Makazi yao yalikuwa na utofauti kidogo ukilinganisha na makazi ya wenyeji ambao waliwakuta. Wenyeji walikuwa wanajenga nyumba zao kwa kutumia miti na juu walikuwa wanaziezeka kwa kutumia nyasi. Lakini wageni hawa kama mnavyoona majengo haya wao walikuwa wanajenga kutumia vitu tunaita matumbawe coral stones. Haya ni mawe ya baharini na kutoka jiwe moja mpaka jiwe jingine walikuwa wanaunganisha kutumia kitu tunaita chokaa kwa sababu kwa kipindi kile walikuwa hawana hawana cement, hawana saruji. Kwa hiyo walikuwa wanaitumia chokaa kama mbadara kwa saruji. Na chokaa walikuwa wanaipata kwa kuunguza haya ya matumbawe ukishaya unguza unapata majivu lakini yale majivu yanakuwa yana chumvi ili ile chumvi iweze kuisha inabidi uhifadhi chini kwenye ardhi usubiri mvua kadhaa zipite zile mvua zikishapita ile chumvi inakuwa inajichuja baadaye chumvi kabisa inakuwa haipo katika katika hiyo majivu kwa baadaye ikishakuwa haina chumvi ndio unaweza kaunganisha na maji pamoja na mchanga ukapata simenti kwa ajili ya kuunganisha hayo mawe kutoka tumbawe moja mpaka tumbawe jingine Kitu kingine ambacho walikuwa wanakitumia ni miti ya mikoko tunaita mangrove trees. Miti ya mikoko ni migumu sana na hiyo ilikuwa inatumika katika kuwekea nguzo lakini pia ilikuwa inatumika katika kufanya roofing ya nyumba zao. Kutokana na ujenzi huo ambao ulikuwa sio wa kawaida na ulikuwa ni wa kigeni katika pwani ya Afrika Mashariki wenyeji wa hapa ambao walikuwa ni Wazaramo, Wakwere pamoja na Wadoe 
wakastaajabu wakaja na sentesi zile za kimila au kabila Mzaramu alisema tuchole tukalole wajawano vino watendile Tuchole maana yake twende tukalole maana yake tukaone sasa hiyo tukalole ndio ikaleta neno kaole kwa hiyo kaole maana yake kaone na lengo kubwa ilikuwa anakuja kuona jinsi wageni hawa wanavyoweza kujenga majengo yao ambayo wameweza kusurvive kutoka kipindicho cha karne ya 13 mpaka leo mwaka 2019 na na kimsingi kituo cha magufu ya kaole kina vivutio vifuatavyo tuna misikiti tuna misikiti miwili tuna msikiti wa karne ya 13 na, na tuna msikiti wa karne ya 15 lakini pia tuna kisima misikiti yote miwili wa karne ya 13 na, na wa karne ya 15 una visima lakini kisima cha msikiti wa karne ya 13 ndio kisima peke yake ambayo maji yake hayajaweza kukauka toka kipindi hicho anajenga huu msikiti na kwa tukio hilo tunasema maji yake ni maji ya baraka kwa sababu ni kisima ambacho kiko karibu na bahari lakini maji yake sio ya chumvi it is saltless na kutokana na kuto kukauka kwa majayo toka karne ya 13 mpaka leo hii lakini pia si tu kuto kukauka bali kuto kujaa wala kukau, wala kukauka kabisa kumesababisha maji yetu ite maji ya baraka na watu wengi wanatumia maji haya kutatua matatizo yao kama vile magonjwa ya ngozi magonjwa kama vidonda vya tumbo kuna mteja mmoja tulimpata wiki mbili nyuma yeye alibabuka vidonda vyake vilikuwa vinatumia muda mrefu kupona lakini alipokuja kunawa maji ya baraka vilikauka kwa muda mfupi sana vile vidonda kwa mpaka sasa hivi tunasema ni maji ya baraka na hata yeye alishauri tuweze kukitunza kisima hiki kwa ajili ya manufaa ya Tanzania kwa kizazi hiki na kizazi kijacho msikito wa karne ya 13 kuta zake nyingi zimeanguka kutokana na kuchelewa kwa shughuli za kiuhifadhi lakini toka uhifadhi umeanza kufanyika katika kituo hiki kuta zilizo baki bado ziko vizuri kibra bado inaonekana vizuri na pia bado tuna watu ambao wanaotumia msikiti huu kuabudu wanajifiri proud kuabudu katika msikiti wa karne ya 13 lakini pia napenda kuchukua fursa hii kuwashauri wa Tanzania wale ambao watashindwa kupata nauli za kwenda kuiji maka basi wanaweza wakaopt kuja kuabudu katika msikiti huu wa karne ya 13 kwani nao ni msikiti wa kale pia wanahisi utajisikia furaha kwa budu katika msikiti ambao ni wa muda mrefu msikiti wa kale na 13 kiuangalia una ngazi zile ngazi zilijengwa kwa sababu kwa kipindi kile kulikuwa kuna teknolojia ya speaker kwa hiyo mazini ili kutoa azana ilikuwa ina mlazimu apande zile ngazi akishafika pale juu ndo aweze kutoa azana ili sauti iweze kusambaa waumini wengine waisikie waje kuabudu Bali na msikiti huo tuna makaburi. Makaburi hapo ya karne ya 13 lakini tuna makaburi mengine ya karne ya 15. Katika makaburi ya karne ya 13 kuna makaburi maarufu kama vile kaburi la Sheali bin Jumaa. Ni kaburi ambayo lina mnara mrefu kuliko minara yote. Kaburi lile lilikuwa ni la Shey wao mkuu ambaye ndo alikuwa kiongozi wa jumuiya hii ya watu wa Washirazi. Kwa sababu ni jumuiya ambayo ina mahusiano na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kiongozi wa dini huyo huyo ndo anakuwa kiongozi wa jamii husika. Shehali bin Jumaa alifariki akiwa na miaka hamsini na tano. Alifariki mwaka 1270 na, na baada ya kufariki walimzika katika eneo hili la Kaole, kaburi lake pia waliweza kuliwekea urembo wa sahani za kauli Chinese porcelain, waliweka sahani tano. Waliziweka wapi? Ukienda kuangalia katika ule mnara utakuta kuna matundu matano. Kwa hiyo katika kila tundu liliwekwa sahani moja. Lakini kutokana na shughuli za uhifadhi kipindi kile zilichelewa kuanza, sahani tatu ziliweza kuibiwa, lakini mbili ziliweza kupatikana ambazo kwa sasa hivi tumezihifadhi katika makumbusho ya taifa. Kwa kwa mteja ambaye anaweza akapata nafasi ya kupitia makumbusho ya taifa pale da, akauliza sahani ambazo zilipatikana kaole ataweza kupatiwa na ataweza kuziona. Mbali na kaburi hilo tuna kaburi la Darwesh. Darwesh tunasema ni Muslim boy wale vijana wa ki, wa Kiislamu ambao wanapambania dini ya Kiislamu. Yeye naye alivyoweza kufariki alimzika katika kaburi hili la katika eneo hili la karne ya 15 ya karne ya 13 kaburi lake lipo karibu na madrasa pale. Mbali na kaburi la Darwesh tuna kaburi la wapenda nao. 
Wapenda nao hawa walikuwa ni mtu na mke wake ambao walikuwa ni wafanya biashara, wanafanya biashara katika pwani ya Bagamoyo na Zanzibar. Katika shughuli zao za kibiashara waliweza kupata dhuruba baharini. Katika ile dhuruba mwanamke alikuwa amevaa ijabu, kwa hiyo akajifunga ile ijabu yeye na mume wake ili wakumbatiane in case wakifa wafe pamoja na kama watabatika kuokolewa waokolewe pamoja. Lakini kwa bahati mbaya waliweza kufariki na wavuvi walikuta miili yao katika fukwe hii ya Bagamoyo walivyoiona ile miili kwa vile walikuwa wanawatambua wakajua hawa ni mtu na mume wakaja wakawazika kwa pamoja katika hiyo kaburi ya wapenda nao kutokana na historia ya kifo chao ni kifo ambacho kinaashiria upendo kwamba watu hao walikuwa wana upendo wa dhati kwa hiyo kiimani kaburi hilo tunatumia kwa watu ambao wanawatafuta wenza wao wanaweza kaja katika kaburi lile deni wakaunia kile kitu ambacho wanataka kukitaja labda kama wanataka kuwa na mtu fulani ukataja hata hilo jina la huyo mtu ambaye wanataka kuwa naye katika hayo maisha ili kuweza kuboresha mahusiano yenu lakini pia hata kwa wanandoa ambao ndoa yao ina changamoto ina migogoro eneo la Kaole kupitia kaburi la wapenda nao ndio sehemu sahihi ya kuweza kutatua changamoto zao za kimahusiano na ni kaburi ambalo tunapata wateja wengi sana hasa kipindi cha Valentine's Day lakini pia hata wale vijana ambao bado hawapo katika mahusiano ila wanatafuta wenza wao sehemu hii ndio sehemu husika ya wao kupata wenza wao mbali na kaburi hilo tuna kaburi jingine inaitwa kaburi la Sharifat huyu alikuwa ni binti mwanamwari mdogo kabisa alifariki akiwa na umri wa miaka 14 lakini yeye alizaliwa na kipaji cha kuweza kutatua matatizo ya ki matatizo ambayo jamii ingeweza kuiface matatizo kama vile ukosefu wa chakura upungufu wa mvua ni vitu ambavyo alikuwa anaweza kuvitatua mpaka leo hii kaburi hili linatumika kutatua matatizo ya watu mbalimbali watu ambao wana changamoto za kukosa ajira watu ambao wana changamoto za ya magonjwa sugu na matatizo mbalimbali wanakuja hapa wanatoa sadaka katika hilo kaburi sadaka inaweza ikawa katika mfumo wa pesa inaweza ikawa katika mfumo wa nguo inaweza ikawa katika mfumo wa chakura na sisi uongozi wa kituo tunachukua sadaka hizo na kwenda kuzikabizi katika serikali ya kijiji cha Kaole wao watajua watazitumia kwa shughuli gani Mbali na kaburi hilo tuna bandari ya Kare ambayo inaitwa Old Port bandari hii ilitumika kama lango la kupitia wageni ambao wanatoka katika guba ya Uajemi kuingia katika pwani ya Afrika Mashariki kwa lengo la kusambaza dini lakini pia kwa lengo la kufanya biashara Bandari hiyo pia ilitumika na watu mbalimbali mbali kama vile kina Jones Peak walivyokuwa wanafanya shughuli zao za kuja kumtafuta Dr. Living Stone. Bandari ile ilikufa kutokana na uoto wa mikoko. Mikoko ilivyoota bandari watu wao ambao walikuwa wanatumia bandari hiyo wa Shiraz waliamua kuhamisha bandari kwenda Bagamoyo mjini. Lakini pia baadaye na bandari ya Bagamoyo mjini kina kilipungua kwa hiyo wakoloni ambao kwa kipindi kile walikuwa ni Wajerumani wakaona si vyema kuendelea kutumia bandari hiyo wakaihamisha tena kutoka Bagamoyo kwenda Dar es Salaam na hiyo ndio sababu kubwa ya kuporomoka kwa mji wa Bagamoyo na kukua kwa mji wa Dar es Salaam kutokana na bandari ilivyohama kwenda da na wafanyabiashara wa Kihindi na wa Kiarabu nao waliamua kuhamisha biashara zao kutoka Bagamoyo kwenda Dar es Salaam ile miti ya mikoko nayo kwa sasa hivi ni kivutio kwa sababu imekuwa ni mingi tumepata msitu wa mikoko na mikoko ambayo inapatikana katika kitu hiki cha magofu ya Kaore tuna mikoko ya aina nne tuna mkoko mwekundu tuna mkoko wa njano tuna mkoko mweusi na tuna mkoko mweupe miti ya mikoko inasaidia kupunguza nguvu ya mawimbi yanayotoka baharini kwa hiyo kwetu sisi kwa uhifadhi ni faida kwa sababu Hayo mawimbi hata aje na nguvu vipi hayataweza kufikia majengo yetu ya kare. Hayataweza kufikia magofu yetu. Yakija na nguvu nyingi zile nguvu zitakuwa regulated na miti ya mikoko. Lakini pia mikoko ni dawa. Majani yake unaweza ukayachemsha yakatibu magonjwa kama vile magonjwa ya tumbo. Lakini faida nyingine ya mikoko, mikoko imekuwa kama breeding sites. 
wadudu wadogo dogo wa barini wamefanya kama ni sehemu ya mazaria yao wadudu kama kaa lakini pia tuna wadudu wengine tunawaita tondo ambao tondo kwa watu wa pwani imekuwa kama ni chakula ni chakula ambacho kina protini nyingi sana unaweza kutumia kama mboga either kwa kuyachemsha au kwa kuyakaanga mbali na bandari hiyo tuna mti wa mwamalula amalula ni miti maarufu sana katika South Africa kule wenzetu wame develop zaidi wanatengeneza mpaka waini ambayo inaitwa Marura wines. Lakini kwa kutu sisi hapa mti huu tuna uhifadhi na matunda yake ukija kubatika utembelea kitu hiki katika mwezi wa kwanza wa pili mpaka wa tatu unaweza ukapata testi ya hayo matunda. Ni matunda ambayo yana kiwango kidogo cha pombe. Ukiyatumia matunda haya kwa wingi zaidi unaweza ukalewa. Wanyama kama vile tembo, nyani huwa wanapenda sana matunda hayo wanayatumia kama mbadala. Kwa kwa kipindi kile ni mti ambao ulikuwa unasaidia wakazi wa eneo hili hasa wenyeji kama mbadala wa, wa zile pombe za kienyeji. Lakini mbali na Mwamarura tuna mti unaitwa Mpingo, kitaalamu anaita African Blackwood. Na wanauita African Blackwood kwa sababu ukiukata ule mti katikati it is completely black black in color una rangi nyeusi na ndio maana wakaweza kuita African Blackwood. Mpingo ni kati ya miti migumu sana inayopatikana katika eneo hili la Kaole. Inatumika katika kutengenezea vinyago lakini pia inatumika katika kutengenezea furnitures mbalimbali kama vile kitanda, makochi na kadhalika. Na kutokana na uimara wake au kutokana na ugumu wake miti hii bidhaa ambazo zinatengenezwa kupitia miti hii zinakuwa ni za gari zaidi ni very expensive. Bali na hapo tuna msingi wa nyumba. Msingi wa nyumba awali ulifukiwa kutokana na neno hili miaka mingi kupita ilikuwa ni bahari. Bahari ilikuwa inafika mpaka huku. Ila kadri miaka inavyozidi kwenda bahari inasogea. Na ndio maana msingi wa nyumba uliweza kufukiwa. Lakini tunawashukuru maarkeologist kina Neville Chitik waliweza kugundua msingi huu ambao mabaki yaliyopatikana katika msingi huu au viokoto ambao viliokotwa katika msingi huu vitu kama vile sahani za kauli Chinese porcelain inaashiria yalikuwa ni makazi ya kale hao washirazi waliweza kuishi katika nyumba hii na ndio maana tukabatika kukota hivyo viokotwa kama vile sahani za kauli vitu ambavyo viliokotwa katika msingi huu tumevifazi katika makumbusho yetu ambayo nayo sasa hivi ni kivutio cha watalii tukienda pale makumbusho tutakuta viokoto mbalimbali ambao vimeokotwa katika eneo hili la pwani ya Afrika Mashariki hasa katika eneo hili la, la magofu ya Kaole lakini pia vitu ambavyo vilipatikana Kilwa baadhi tumeweza kuvihifadhi vitu hivyo ni kama vile majiko ya kale tunaita hizi stoves lakini tuna tuna hizo sahani za kauli tuna mabaki ya jagi tuna tondo tuna sampo ya tumbawe tumehifadhi chokaa kwa wale ambao hawajui chokaa tumehifadhi mitego ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya shughuli za uvuvi tunauita dema lakini pia tumehifadhi zana za chuma tunaita mavi ya mavi ya mawe au mavi ya chuma hii ina ina ina, ina shiria kwamba kwa kipindi hicho karne ya 13 shughuli za uhunzi zilikuwa zinafanyika katika eneo hili la magofu ya Kaole. Mbali na makumbusho tuna mti wa mbuyu. Mbuyu ambao unapatikana Kaole ni mibuyu tofauti na mibuyu mingine hapa Tanzania kwa sababu kwanza una umri wa zaidi ya miaka tano. Lakini pia mbuyu huu kabla ya ujio wa washirazi kutuletea dini ya Kiislamu, mbuyu huyu ndio ulikuwa unatumika kama mahala pa kuabudia. Wazee wetu wa Kizaramo, wazee wetu wa Kikwere wazee wetu wa kidoe walikuwa wanatumia mbuyu huu kama eneo la kuabudia lakini pia mpaka sasa hivi mbuyu huu kiimani unatumika kwa shughuli za kuongeza umri au kupunguza umri ukiuzunguka kushoto kwenda kulia clockwise unaongeza umri lakini pia ukiuzunguka anti clockwise kulia kwenda kushoto tunapunguza umri kwa nini watu wanaongeza umri kwa nini watu wanapunguza umri ni kwa sababu ya watu ambao wana maisha yenye furaha wangependa waishi muda mrefu zaidi kwa hiyo huwa wana opt 
kuongeza umri wao lakini kwa watu ambao maisha yao ni si ya furaha wangependa kupunguza umri huwa wanauzunguka anti clockwise kuria kwenda kushoto lakini mti huu pia walikuwa wanatumia mababu katika kunuia vitu vyao mbalimbali kama kuna changamoto kwenye jamii kama kuna ugumvi kwenye jamii mti huu ndio ulikuwa unatumika kuweza kutatua changamoto zao karibuni sana kaole Uh, my name is Miriam. I'm from Turkey and I came to Tanzania actually yesterday and I will spend eight weeks here. I came as a volunteer with an organization called Isaac and I will be teaching English in a school and also I will be discovering Tanzania. Um, actually, like most of this organization, like Isaac, I was part of, like I've sent so many people to volunteer here at schools uh, like in Tanzania and I really felt in love with the culture even like from distance like from Turkey and i just wanted to experience myself as well and just see this amazing people and also like see this amazing landscapes and so on na jengo hili tunaloiona mbele yetu linajulikana kwa jina la ngome kongwe au kambi fupi ya watumwa kabla ya kutolewa huko intilia walifikishwa mji wa Bagamoyo walipumzishwa eneo hili kwa muda mchache na baadaye walipelekwa sokoni wakauzwa wakapelekwa bandarini wakasafishwa Zanzibar kwenye soko kuu la biashara ya watumwa jengo hili limejengwa na tawala mbalimbali uwepo wa Waarabu wa Jerumani na Waingereza na kila aliyefika alitumia jengo hili kwa matumizi yake kwa Waarabu walitumia kama sehemu ya kuhifadhi watumwa wa Jerumani walitumia kama kambi ya kijeshi na Waingereza walitumia kama gereza na Watanzania leo tunatumia kama ofisi ya mali asili na utalii upande wa magofu okay, makaburi yao tunaona ndio makaburi ya Wajerumani ambao waliweza kufa kuanzia mwaka 1888 na nane kwenye vita za Bushiri na kuendelea ila tuna kabila kiongozi anayejulikana kwa jina la Max Shele e, aliweza kufa mnamo mwaka 1888 ila wamezikwa wa wanajeshi ishirini tu walioweza kufa maeneo haya pamoja na raia wengine ila sio kwamba ni watu ishirini tu waliokufa walikufa zaidi ya hawa ila waliozikwa hapa ni watu wenye vyeo vya kutosha katika utawala huo. Na pia tunakabui moja la Mwingereza lile kule yeye aliweza kujinyonga ye mwenyewe baada tu ya kumfumania mke wake akiwa anafanya mapenzi na Mwafrika. Hivyo aliweza kujiua ye mwenyewe kwa sababu ya kujisikia vibaya kwa sababu Afrika alikuwa ametengwa sana. Na hatimaye kabuli lake limewekwa pale kwa ajili ya kuonyesha kumbukumbu ya mtu wa kwanza mweupe kujiua ye mwenyewe. Okay, jengo tunaloiona mbele yetu hii ndio ikulu ya kwanza Tanganyika na jengo hili limejengwa na Wajerumani na likaitwa kama German Doma. Ila leo tunaona linaitwa Boma badala ya Doma. Neno Boma limetokana na neno la Kiingereza maana British Overseas Management Administration na neno Boma hilo muda mwingine neno la Kiswahili maana ya Boma ni fence area. Ila jengo limejengwa mwaka 1891-95 likaisha na likatumika 97 na saba na akaweza 98 kuhamisha makao yake makuu kupeleka Dar es Salaam. Ila neno Doma manake ni Dutch East Africa. Hilo ni neno la Kijerumani. Jengo leo lina zaidi ya vyumba 28 na vyumba hivyo vyote vilitumika kipindi cha tawala mbalimbali. Ila leo limebaki kama jengo la kihistoria tu katika mji wa Bagamoyo. Na mtazamaji wa Global TV uh, tumeweza kutoka Kaole kule tumeweza kuona vitu vingi tumeweza kuona makaburi ya viongozi wa kidini wa kipindi hicho tumeweza kuona makaburi la Sharifu tumeweza kuona msikiti na vitu vingi tumeweza kuona pia tukapita hapo ambapo ilikuwa ni sehemu ya watumwa ambapo ilikuwa wanafikia watumwa tumeweza kuona boma ambapo ilikuwa ni ikulu ya Wajerumani zamani wakitumia na sasa hivi tunakwenda Caravari Serari ambapo ndipo ilikuwa kambi kuu ya watumwa. Na kusiendelea kuongozana na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Global TV. Naitwa Daudi Araki leo nyuma kamera yupo Anthony Kamonga. Endelea nasi. Na mtazamaji wa Global TV, jengo hili ambapo nimetoka linajulikana kama Caravan Serai jengo hili lilijengwa mwaka 1860 na, na lilijengwa maalumu kwa ajili ya kutumika kama sehemu ya kufikia wageni ama lodge kwa jina lingine tunaweza kusema guest house lakini Bushiri Ali akaja kalibadilisha matumizi jengo hili na kulitumia kama kambi ya watumwa ambapo watumwa walikuwa wakifikia katika jengo hili then wanapelekwa sokoni kwenda kuuzwa 
Nikushukuru mtazamaji kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Nilikuletea makala hii inaitwa Daudi Araki leo nyuma ya kamera yupo Anthony Kamonga. Ni... Hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne. Global Education Link wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za Cardiovascular Technology, Medical Imaging Technology, Pharmacy, Physiotherapy, Accounting and Finance, Computer Application, Animation and Multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada, yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jia ndae kitaaluma na Global Education League uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amate mbele ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education League kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje nchi. Global Education League, we show you how.